கர்த்தரி பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு இளைவீ ராகமும் ஏழாம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் அதற்கு ஆயத்தமாகுங்கள் மறுபடியும் குற்ற நிவாரண வழி பிரமாணம் என்னவென்றால் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கும் ஆரம்பிக்கிறது ஒருத்தர் சொல்லும்போது சொன்னார் இன்னும் பசர் இன்னும் பாவ நிவாரண படி இன்னும் குற்ற நிவாரண படி தான் நாம் செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் குற்ற நிவாரண படியும் நம்ம பாவ நிவாரண படியும் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா நாம் எல்லாம் ஜென்ம பாவத்துக்கு ஆளாகி அந்த தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்பதற்கு அருகதை அற்றவர்களாய் போனபடினால பாவ நிவாரண படியின் மூலமாகவும் குற்ற நிவாரண படியின் மூலமாகவும் தான் அவரோடு நம்ம சமாதானம் பண்ண முடியும் என்பதை பார்க்குறோம் சமாதான படி செலுத்தி அதன் பின்பு அவருக்கு தகன படி செலுத்த நாம் கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் நம் ஜபம் பண்ணுவோம் பல்லவ பிதாவை இன்று எங்களுடைய தியான நேரத்தை ஆசீர்வதியும் பாடலை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்தார் உங்களுடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருக்கட்டும் உங்களுடைய நாம மயிமப்படும் இந்த காலை வேளையிலையும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை எங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கின்றேன் பரம பிதாவே ஆமே கத்த செய்த உபகாரங்கள் என்னில் அடங்காதவைகள் தேவா பிரசன்னம் தாருமே தேடிவும் பாதம் தோழுகிறோம் தேவா பிரசன்னம் தாருமே தேடிவும் பாதம் தோழுகிறோம் நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நேற்றைய தினத்தில் ஆறாம் அதிகாரத்தை குறித்து சொல்லும்போது நான் தெளிவாக பாவம் என்றால் என்ன குற்றம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை உங்களுக்கு சொன்னேன் எல்லா குற்றமுமே பாவம்தான் பாவங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவான வார்த்தை பாவங்கிறதுக்குள்ள தான் குற்றம் இருக்கு குற்றம்னா பாவம்தான் ஆனால் எல்லா பா பாவமும் குற்றம் அல்ல அது என்ன பாஸ்டர் சொல்கிறீங்க என்ன அப்போ என்னென்னா சில இது ஆட்டிடியூடுன்னு சம்மந்தப்பட்டது இருக்குது பார்த்தீங்களா மனப்பான்மையோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று அதை உலகம் வந்து எதை பா பாவோன்னு கருதுன்னா கருதுதுன்னா அடுத்தவர்களை பாதிக்கிற விஷயத்தை தான் அதை ஒரு பாவம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் கர்த்தருடைய பார்வையிலையும் வேதத்தின் பார்வையிலையும் நம்முடைய குணாதிசயங்களில் காணப்படுகிறதான குறைபாடுகளும் பாவம் என்றே வேதம் அதை சொல்லுகிறது சரி இதில் குறிப்பாக குற்ற நிவாரண பலியின் பிரமாணம் என்று ஆரம்பித்து சர்வாங்க தகன பலி கொல்லப்படும் இடத்தில் குற்ற நிவாரண பலியும் கொல்லப்பட வேண்டும் அதன் இரத்தத்தை பலிபிடுத்த மேல் சுற்றிலும் தெளித்து மறுபடியும் அதே வார்த்தை அதனுடைய கொழுப்பு முழுவதையும் அதன் வாழையும் குடல்களையும் மூடிய கொழுப்பையும் ரெண்டு குண்டிக்காய்களையும் அவைகளின் மேல் சிறு குடல் மேல் இருக்கிற கொழுப்பையும் குண்டிக்காய்களோடே கூட கல்லீரின் மேல் இருக்கிற ஜவ்வையும் எடுத்து செலுத்துவானாக இது மூன்று விஷயங்களை பார்க்குறோம் 
ஒன்று கொழுப்பை பற்றி சொல்லியிருக்குது அப்புறம் ஜவ்வை பற்றி சொல்லியிருக்குது அப்புறம் குண்டி காய்கள்னு சொல்லியிருக்கு அது என்னது பாஷா கிட்னி தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அது கிட்னி அது தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு தெரியல கிட்னி சிறுநீரகம் ஆ சிறுநீரகம் சிறுநீரகம் அப்போது இது இது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எதெல்லாம் எரிக்கப்பட வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தகனிக்கப்படணும்னா கொழுப்புன்னு சொல்லும்போது பெருமை உன் கொழுப்பு ஜாஸ்தி இல்லை பெருமை ரெண்டாவது என்னது சொல்கிறோம் ரெண்டாவது ஜவ்வு இந்த ஜவ்வுங்கிறது என்னென்னா எல்லாத்தையும் இழுத்து பிடிக்கிற ஒன்று ஆமாம் ஜவ்வு மேலே படர்ந்து இருக்கிற ஒன்று இது சுயத்தை சுட்டி காட்டுகிற ஒன்று சுயம் இந்த கொழுப்பும் சவ்வும் சுயத்தையும் பெருமை காணும் இந்த சிறுநீரகம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லது கெட்டதை பிரிக்கு தான் அது ஒரு அதை சாப்பிடக்கூடாதான் ஏன்னா அது ஒரு கழிவு நீர்களை வெளியேற்றுகிறதான ஒரு உறுப்பாக அது நல்லதை உறிஞ்சிக்கிட்டு கெட்டதை வெளியே விடுகிறதான அந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணி தான் கே அந்த சிறுநீரகம் இது ஆவிக்குரியர் இதிலது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சித்தம் சுய சித்தத்தை காண்பிக்கிறது சிந்தனை உலக சிந்தனை எது சரி எது தப்புன்னு சொல்லி ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு வருக்கும் இப்போ ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒன்று தப்புன்னு நினைக்கிறது வந்து எனக்கு அது சரின்னு போடும் நான் என் வாழ்க்கையில் நான் சரின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தப்புன்னு போடும் இது உலக பிரகாரமான எது சரி எது தப்புங்கிற இப்படி ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலக உலக சிந்தனை இந்த வேர்ல்டு வியூ உங்களை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு இருக்கிறதான உலக பார்வை எது சரி எது தப்பு ஒருத்தனுக்கு சிகரெட் பிடிக்கிறது வந்து தப்புன்னு தெரியும் இன்னொருத்தனுக்கு அது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இன்னொருத்தன் சொல்லுவான் நான் மதுபானம் அருந்துவது மது யாருக்குமே தொந்தரவு இல்லாமல் மதுபானம் அருந்து நான் போட்டு பார்த்து தூங்கிட்டேன்னா யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ணுறது இல்லை அதனால் அது என்ன கிடையாது அது தப்பு கிடையாதுங்கிறான் ஒருத்தனுக்கு நீ தூங்கும்போது குடிச்சாலும் சரி தான் ஆமாம் நீ எப்போ குடித்தாலும் சரி தான் அது தப்பு வந்து அது தவறு இப்படி உலக சிந்தனைகள் ஒன்று அதாவது அப்படி பல விதங்களை அதாவது பணக்காரங்களை அடித்து உதச்சி அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணத்தை பிடுங்கி அவங்களுக்கு ஏழைகளுக்கு கொண்டு கொடுப்பது அது அவனை பொறுத்தவரை சரியாக தருது பணக்காரங்கள்ட்ட இருக்கிற பொருளை அடித்து பிடிச்சி அவங்கள்ட்ட பிடுங்கி அதை கொண்டு வந்து ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிம்மா அவனுக்கு அது சரின்னு படும் அப்போ அதுக்கு அது அப்போ அது ஒரு தத்துவம் ஆனால் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதான உலக பார்வை உங்களுடைய உலக பார்வையும் எரிச்சிட்டு வேதத்தின் பார்வை தேவனின் பார்வையை நம்ம எடுத்துக்கோம் பெருமையை எடுத்துட்டு தாழ்மை சுயத்தை எடுத்துட்டு தேவ சித்தம் உலக பார்வையை நமக்கு இருக்கிறதான உலக பார்வையை எடுத்துட்டு வேதாகம பார்வை தேவன் இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்ப்பார் வேதம் இந்த விஷயத்தை எப்படி கண்ணோக்குகிறது இவைகளை பார்க்க கர்த்த நம்ம கிருபை நமக்கு தருவாராக லெலுயா ஸ்தோத்திரம் நாளைய தினத்தில் எட்டாவது அதிகாரத்தில் ஆசாரியனுடையதான பிரதிஷ்டை வருகிறது ரொம்ப அதற்காக நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்க இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறேன் இப்படி அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய நேமமாக கொடுக்கும்படி கர்த்தர் அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணின நாளிலே கட்டளையிட்டார் நாளைக்கு அபிஷேகம் பண்ண போ விஷயம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வருது சர்வாங்க தகன பலிக்கும் போஜன பலிக்கும் மூணாவது பாவ நிவாரண பலிக்கும் நாலாவது குற்ற நிவாரண பலிக்கும் அஞ்சாவது பிரதிஷ்டை பலிக்கும் இந்த பிரதிஷ்டை பலியோடு சேர்ந்தது தான் ஆமாம் சமாதான பலி உற்சாக பலி ஸ்தோத்திர பலி இதெல்லாம் இதில் வருகிறதான பலிகள் பொருத்தனை பலி இதெல்லாம் இந்த சமாதான பலிகளோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதுக்குரிய பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இந்த பிரமாணத்தை கொடுத்து முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் ஒரு முடிவுரை கன்க்ளூஷன் ஒரு முடிவுரை கர்த்தரு கர்த்தருக்கு தங்கள் பலிகளை செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் கர்த்தர் இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு சீனாய் வனாந்திரத்தில் கற்பிக்கும் போது இவைகளை மோசேக்கு சீனாய் மலையில் கட்டளையிட்டார் இதெல்லாம் இது வரைக்கும் அதாவது ஒன்றாம் அதிகாரத்துலேருந்து ஏழு முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் கர்த்தர் மோசைக்கு கட்டளை எடுக்கிற விஷயங்கள் அதை தான் நம்ம இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் நம் தொடர்ந்து எதிர்பார்ப்போடு ஜபத்தோடு காத்திருப்போம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்திரி பரிசுத்தை நாம் மயப்படுவதாக இந்த நாளில் நம்ம ஏழாவது அதிகாரத்தை பார்த்தோம் ஏழாவது அதிகாரத்தில் அந்த பலிகளை தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இன்றைக்கி பாஸ்ட் சொன்ன மாதிரி வேதாகமும் என்ன சொல்லுது அது அதனுடைய பார்வையில் நம்ம பார்க்கணும் உலகம் என்ன சொல்லுது அல்லது அறிவியல் என்ன சொல்லுது அப்படின்ற விஷயம் அல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய அறிவு நிறைய ஜா ஜாஸ்தியாக இருக்குது வித்தியாச வித்தியாசமான மெத்தடில் நாமளே நிறைய வித்தியாசமாக பார்க்குறோம் 
ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து வித்தியாச வித்தியாசமாக டாக்டர் ஒரு டாக்டர் ஒன்று சொல்கிறாருன்னா இன்னொரு டாக்டர் வித்தியாசமாக சொல்கிறார் ஒருத்தர் இதை சாப்பிட்லன்னா அடுத்தவர் இதை சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறார் அப்படி நம்ம இப்படி இல்லாமல் தேவன் என்ன சொல்கிறாரு வேதாகமம் என்ன சொல்லுது தேவன் எனக்கு கொடுத்து தானே வேதாகமம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஜெபிப்போமா நம்ம இந்த சூழ்நிலைக்காக இந்த நாளில் விசேஷமாக நம்ம ஜெபிக்கலாம் கிருபை மிறக்கம் தான் நீங்கள் நல்ல பிதாவே சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே இந்த நாளிலும் நாங்கள் உங்களுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்ய நீர் கத்தாவி என்ன எங்களுக்குன்னு இந்த உலகத்தில் கத்தாவி சட்டத்திட்டங்களை வச்சுருக்கிறீங்களோ உங்களுடைய பிரமாணங்களை எங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறீங்கப்பா உங்களுடைய பிரமாணங்கள் என்படி நடக்க எங்களுக்கு நீ கிருபை தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் விசேஷமாக இந்த சூழ்நிலைக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா அந்த கொரோனா வைரஸ் கத்தாவி இன்னும் கத்தாவி பரவாதபடிக்கு தேவனே அப்பா இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதே என்று சொல்லி கடலின் அலைக்கு கட்டளையிட்ட கத்தர் அப்பா நீர் ஒரு ஆமேனப்பா ஒரு எல்லையை நீர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா எத்தனை விஷயத்தில் கத்தாவி அப்பா ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் அப்பா அற்புதங்களை செய்த தேவன் இந்த விஷயத்தை நீர் அற்புதத்தை செய்வீராகப்பா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எல்லா இடத்துலையும் கத்தாவை பரவி ஆமாம் எங்கள் தேசத்தை பாழ்படுத்துகிறது தகப்பனே அப்பா இதெல்லாம் உங்களுடைய தான் அனுமதி இல்லாமல் வரலான்றே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஜனங்கள் கத்தாவி எல்லாரும் உண்மை நோக்கி பார்க்க கிருபை தர வேண்டுமா ஜெபிக்க எப்போதெல்லாம் கத்தாவி ஜனங்களுக்கு உபத்திரவம் வருகிறதோ நீர் கத்தாவி அப்பா ஜனங்கள் என்னை நோக்கி பார்ப்பார்களான் <laughs> அவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் அறியாமைகள் கத்தாவை அப்பா மன்னிக்கப்படுவதாக தகப்பனே அப்பா ஸ்தோத்திர துணிகரமாய் செய்து வருகிறதான இந்த துரோகங்கள் மன்னிக்கப்படுவதாக ராஜா ஆமேன் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் மனம் போல வாழ்கிறதான வாழ்க்கை கத்தாவை அப்பா அதற்கு ஒரு ஆமேன் அப்பா நீர் எல்லையை கட்டளையிட்டிருக்கிறீர் ஆண்டவர இதை ஜனங்கள் உணரட்ட ஆண்டவர அப்பா நீர் அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் இறக்கம் பாராட்டுங்க ஜனங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அப்பா நீர் அவர்களுக்காக சிந்தப்பட்ட அப்பா அந்த ரத்தம் தேவனே அப்பா அவர்களுக்கு போதுமானது என்கிறதான உணர்வை நீர் அவர்களுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவை மலாகத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஆமேன் அப்பா இந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் நீ ரட்சித்து கத்தாவை பந்தி ராஜ்யத்துக்கு நீ சொந்தமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் எங்களை பயன்படுத்துன்னு தகப்பனே அப்பா நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தா இந்த தின தியானம் ஜனங்களை கத்தாவை அப்பா உயிர் மீட்சிக்குள்ள வழி நடத்தட்டும் கத்தாவே அநேகரை கத்தாவை அப்பா ஸ்தோத்திர ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் வளர்த்துட்டு ஆண்டுவே பயனுள்ளதாக்கி தரும் ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீ ரத்த கோட்டைகளை வைத்துக் கொள்வீராக உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் சொல்லப்பட்டபடி நீர் கத்தா பிள்ளைகளை வேலை எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உங்களுடைய ஆளுகைக்கு உங்களுடைய பாதுகாப்பு வழிநடத்தும்